Professeur Fauché, bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, nous allons parler de la maladie de Lyme et du point crucial, la prévention. Oui, Alors, euh, la, 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 la première chose, c'est où est-on le plus exposé aux tiques Où ne faut-il pas aller Alors, c'est évidemment euh, en milieu rural, mm -hmm. hein, euh, là où euh, finalement ces, ces tiques euh, euh, résident. Euh, il ne s'agit pas de tiques Ixodes ricinus hein, dans notre région, c'est une tique dure, mm -hmm. qui n'est pas une tique de, de chien, mais mm -hmm. qui est une tique qui vit en milieu végétal. Hein, qui va avoir euh, tout un tas de mammifères comme euh, euh, finalement proie habituelle, mm -hmm. l'homme étant euh, une proie accidentelle. Donc on évite les végétations hautes Voilà, dans, dans des zones où il y a des feuillus, mm -hmm. des zones particulièrement humides, les prairies, des jardins. Euh, Alors quand vous dites zones... le jardin, ça veut dire que je risque de me faire piquer quand je suis dans oui, mon jardin ce d'autant qu'il y a des herbes hautes, ce d'autant qu'on est en lisière de bois. Il faut bien voir aussi que la répartition des tiques, elle est relativement hétérogène. Puis il y a une forte recrudescence saisonnière de l'exposition, mm -hmm. hein, puisqu'il est bien évident qu'une bon, partie de la population est exposée dans le cadre de ses activités professionnelles, mais euh, beaucoup dans le cadre des loisirs mm -hmm. aussi. Et euh, c'est bien évidemment, euh, je dirais pendant l'hiver, que les personnes seront globalement le moins exposées. Et à partir du printemps jusqu'à la fin de l'automne, davantage d'exposition. Je veux tout de même profiter un petit peu hein, des bois, de la campagne limousine. Mmh. Euh, je reste sur les chemins et je m'habille d'une façon particulière. Voilà, alors pour la euh, prévention, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire. Mmh. Il s'agit de finalement tout mettre en œuvre pour euh, qu'aucune tique ne, ne s'accroche. Alors cette prévention primaire, elle procède tout d'abord euh, de, de mesures, je dirais, mécaniques. Mmh. Hein, il s'agit de, euh, de faire écran par le vêtement. Mmh. Et donc, on, il est recommandé à cet égard de porter des vêtements longs, couvrants, clairs. Euh, C'est une méthode qui est efficace, mais qui est aussi euh, contraignante, surtout pendant les périodes les plus chaudes de, de l'année. Hein, par exemple, euh, bon, il est recommandé, si on est jusqu'au boutiste, euh, d'aller glisser le bas du pantalon dans, dans la les chaussette. chaussettes. Voilà. Est-ce qu'il y a des répulsifs, des insecticides que je tout peux à fait. mettre sur on, moi On peut tout à fait compléter euh, ces méthodes, cette méthode mécanique par l'utilisation de répulsifs. Dans les recommandations les plus récentes de l'HAS, on fait référence à quatre répulsifs, hein, qui sont euh, le, le DIT, le citriduel, la picaridine et l'IA-35. Il faut s'adresser à son pharmacien. Voilà, et les pharmaciens pourront, euh, euh, de toute manière, euh, ce sont les mêmes euh, répulsifs que ceux qu'on va utiliser. Quels sont les, rapidement les, les endroits du corps que je dois particulièrement inspecter, vraiment, quand je reviens voilà, au balade Alors là, on arrive à la prévention secondaire, c'est-à-dire que malgré toutes ces euh, mesures, eh bien, euh, certaines tiques vont réussir à s'accrocher, et on va les rechercher là où la peau est le, la plus fine. Alors si on va de haut en bas, ça va être les conduits auditifs externes, euh, le cuir chevelu, euh, ensuite euh, les aisselles, le nombril, euh, les organes génitaux et les plis euh, des genoux. Donc bien s'inspecter euh, à la fin de, euh, de l'exposition, après une promenade ou après une exposition professionnelle pour les professionnels. Si j'ai quand même une tique, j'ai la pince à tique, ça marche, aussi avec une, ça marche aussi avec une pince à épiler Tout à fait. Hein, euh, et on tourne dans le sens inverse voilà. des aiguilles d'une montre Alors oui, on, en fait il faut faire, il faut faire une traction. Voilà, perpendiculaire pour décrocher euh, au mieux la tique. Effectivement, les, les pinces fines euh, sont des outils qui sont euh, aussi Merci. efficaces. On désinfecte après avoir retiré la tique, pas avant parce qu'on Merci de faire beaucoup, Monsieur Fauché.